El presidente Daniel Ortega conmemoró el 87 aniversario de muerte del general Augusto C. Sandino, acto realizado en la Plaza de la Revolución en Managua. Hoy estamos conmemorando el 87 aniversario cuando nuestro general Sandino fue asesinado cobardemente como suelen actuar los traidores y los vendepatrios él con el general Estrada y con el general Humansor ellos tres habían estado en esa cena que les ofrecía el presidente esa casa ahí yendo por esta avenida que yo el nombre de Sandino pero que entonces llevaba el nombre de Roosevelt la principal área de Nicaragua en aquellas épocas llevaba el nombre de Roosevelt y lo que ponen en evidencia la actitud servil de quienes venían gobernando Nicaragua. Asimismo manifestó que el gobierno de Nicaragua tiene disponibles fondos para las compras de las vacunas contra el COVID-19. Nosotros estamos ahí haciendo esfuerzo, hemos encontrado muy buena voluntad de ponernos a la disposición la vacuna de parte de la Federación Rusa, de parte de la India y también ya de parte de la OMS también tenemos la disposición de vacunas que son fabricadas en países europeos. Pero el problema ahí está y lo dice la misma OMS, ¿eh? que no pueden garantizar que las vacunas van a llegar rápidamente. ¿Por qué? Porque primero las están aplicando en los países desarrollados que tienen más dinero para comprar y entre ellos mismos se disputan la compra de la vacuna. Y si había un país que ya tenía contratada la vacuna, un país desarrollado, se están dando estas contradicciones, que tenía ya contratada la vacuna, de repente otro país desarrollado le ofreció más plata a la empresa y entonces le dijo al otro que va a esperar porque ya le está vendiendo al que le ofreció más plata. O sea, ahí siempre está, está el veneno de la acumulación de riqueza contaminando una batalla donde no deberían de pesar ese tipo de actitudes. Pues nosotros tenemos fondos disponibles para poder comprar esas vacunas y ahora pues ver las condiciones que se van dando para que países como los nuestros puedan acceder a la vacuna. Durante su discurso, el mandatario pidió dialogar con los Estados Unidos por las sanciones impuestas a funcionarios de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y que no dejaremos de clamar, como lo hacíamos en todas las conferencias que puedan darse, clamar y reclamar que cesen las sanciones en contra de Venezuela y cesen las sanciones en contra del hermano pueblo de Cuba, el pueblo de Fidel, el pueblo de Raúl, ese otro gran hermano y hermanos que le guardan un inmenso cariño y le guardan un inmenso cariño a Nicaragua y a su pueblo. Que no se olviden los europeos, que no se olviden los Estados Unidos, que en este planeta nadie sobra y por eso es importante encontrarse, dialogar, llegar a acuerdos, hacer a un lado las actitudes hegemonistas.
Estados Unidos ha aplicado unas 28 sanciones a igual número de funcionarios de Daniel Ortega, incluidos cuatro miembros de su familia, la vicepresidenta Rosario Murillo y sus hijos Rafael Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo. Así también ha sancionado a empresas ligadas a la familia.